মর্নিং ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আর আমার নতুন পুরনো সকল বন্ধুকে জানাই অনেক ভালোবাসা একদম বাড়ির গেটে এই আর এখন বাজে হচ্ছে সাড়ে ছটা বেরিয়ে পড়লাম তোমাদেরকে আগের ভিডিওতে বলেছিলাম যে বেরোবো তো সেই পুজোর শাড়িটা পরে নিয়েছে এই তোমাদেরকে দেখিয়েছিলাম আর সেই যে ব্লাউজ কিনতে গিয়ে ঠকে গিয়েছি আর সেই ব্লাউজটা তো ছটা পঞ্চাশে লোকাল এখন সাড়ে ছটা বেজেছে তো দেখা যাক টোটো পাই কি না তা আরও তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে কারণ সাড়ে ছটার সময় যা গনগনিয়ে রোদ উঠেছে প্রচণ্ড রোদ উঠেছে আর কোথায় যাচ্ছি না যাচ্ছি তোমরা ভাবছো কোথায় যাচ্ছি ভাবে এত সকাল সকাল সঙ্গে থাকো দেখতে পাবে কোথায় যাচ্ছি ট্রেন ধরবো আর ওই যে মাও আসছে পিছনে আর ছেলে তোমাদের দাদা যায়নি তিনজনে মিলে যাচ্ছে বাবা টোটো টোটো দাঁড় করা ভোরবেলা সাড়ে চারটের সময় উঠেছি অ্যারাম দেওয়া ছিল সাড়ে চারটে উঠে তারপরে তোমার ঘর দুয়ার মোছা পুজো দেওয়া স্নান করা তিনজনেরই স্নান হয়ে গেছে স্নান করে বেরিয়েছি তারপরে তোমার চা মা করেছে চা খেয়েছি খেয়ে রেডি হয়ে বেরিয়ে পড়লাম সাড়ে ছটায় চলো সঙ্গে থাকো যা উঠে ফটো উঠে পর এইদিকে এইদিক দিয়ে অটো দিকে কোথায় যাচ্ছিস আরে দেখো মা সেই আমার দেওয়া শাড়িটা পরেছে পুজোর সময় দিয়েছিলাম আজকে প্রথম পড়লো ব্লাউজ কেনা হয়নি ওই জন্য কালো ব্লাউজ দিয়ে পরা হয়েছে দেখো আমি বলছি কত সকাল সকাল বেরিয়েছি কিন্তু দেখো যে ট্রেনটি ঢুকলো ওই ট্রেনটাই ঘুরে আসবে গোঘাট থেকে তারপরে আমরা উঠবো আর অনেকক্ষণ সময় লেগেছে আর দেখো কত মানুষ ব্যবসা করে গাঠি বোচকা নামিয়ে নিয়ে চলে এসছে আর কি ব্যবসা করে চলে এলো আর কি হাওড়া থেকে জিনিস নিয়ে চলে এলো আর আমি বলছি কত সকাল আর এই সবুজটা কি সুন্দর লাগছে স্টেশনের পাশেই আর এখন ওয়েট করছি কারণ অনেকক্ষণ পর ট্রেন আসবে ওই ট্রেনটা ঘুরে আসবে তো যাই হোক ট্রেন এলো ট্রেনে উঠেও পড়েছি কিন্তু জানলার ধারে বসতে পারিনি ওই যেহেতু গোঘাট চলে গিয়েছিলো গোঘাট থেকে আবার আরামবাগ ব্যাক করলো তো গোঘাট থেকে তো লোক উঠেছে আর আমার ছেলে ওই জানলার কাছে বসতে পারেনি একটু বায়না করছে তাও মানে ঝদ্দর করে উঠতে পারলাম বলে তাও বসার সিট পেয়েছি তো মোটামুটি ফাঁকাই আছে বেশি ভিড় নেই সকালের ট্রেন বলে আর ছেলে আমাকে দেখাচ্ছে আমাদের ফ্ল্যাটগুলো দেখা যাচ্ছে এই যো দেখাচ্ছে ওখান থেকে আমিও দেখতে পাচ্ছি আসলে তো ট্রে আমরা যেমন ছাদ থেকে দেখতে পাই আবার হচ্ছে তোমার ট্রেন থেকেও আবার ফ্ল্যাটগুলো দেখা যায় সেটাই দেখাচ্ছে আর বাইরেটা কি সুন্দর লাগছে শুধু ধান জমি আর এ জমি আর ট্রেনে উঠতে উঠতেই হচ্ছে আর একজনের বায়না শুরু হয়ে গেছে এই যে পাপড় ট্রেনের এই পাপড়গুলো না একদম ভালো লাগে না তেল ছিটের একটা গন্ধ আসে পাম তেলে ভাজা তো কিন্তু ওই যে বায়না করে খাবে তো ট্রেন তো আমাদের ছুটছে সবুজ দেখতে 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 পৌঁছে গেলাম এবারে সেই বিখ্যাত স্টেশন আমি তো বিখ্যাতই বলবো তারকেশ্বর স্টেশন ঢুকে পড়ল আর আমাদের বাড়ির থেকে তো তারকেশ্বর বেশি দূর নয় চারটে স্টেশন মোটে মানে চারটে স্টেশন বাই ট্রেন কিন্তু যখন যদি বাসে যাওয়া হয় অনেকটাই সময় লাগে আর তারকেশ্বর মানেই তো বাবা ভোলেনাথ তারকনাথ আমরা সবাই জানি তো আমার ছেলে যখন না সাত মাস বয়স তখন হচ্ছে ওকে তারকেশ্বর মন্দিরে নিয়ে এসে একদম বাবার চরণে মাথা ঠু মানে ঠুকিয়ে পুজো দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তোমাদের দাদা এখনও পর্যন্ত এইখানে জন্মকর্ম সব কিছু কিন্তু তারকেশ্বর এখনও পর্যন্ত দেখেনি আসলে সবটাই ভগবানের লীলা আর কি তো যাই হোক ট্রেন আমাদের আবার ছাড়বে আবার চলতে শুরু করবে দেখো বাড়ি থেকে বেরিয়েছি সাড়ে ছটায় তোমাদেরকে বললাম আর এখন হচ্ছে নটা চল্লিশ এখন নামলাম পণ্যগর স্টেশনে আর এখন টোটো ধরে যাব আর তোমাকে তো বলাই হয়নি কোথায় যাচ্ছি না কোন্নগরে আমার মাস্তুত বোনের ছেলের অন্নপ্রাশন মাস্তুত বোন তার ছেলের অন্নপ্রাশন তো কোন্নগরই ওর বাড়ি কিন্তু লজে অনুষ্ঠান যেহেতু করছে এখান থেকে আর বাড়ি যাব না একেবারে টোটো ধরে লজে যাব লজটা কাছে আর কি কোন্নগরে নেমে লজে যাব আর কি তো স্টেশন দিয়ে যাচ্ছি আর মানে তিন ঘন্টা লাগলো কারণ আরামবাগ স্টেশনে আমি প্রায় এক ঘন্টা বলেছিলাম ট্রেন লেট করেছিল আসতে দেরি করেছিল আর কি তো এই হচ্ছে ব্যাপার আর ওই যে ওদিকে মা আর ছেলে যাচ্ছে হাঁটতে হাঁটতে প্রচণ্ড ট্রেন আর ট্রেনের তেমনি ভিড় হয়েছিল ভেবেছিলাম রবিবার ভিড় হবে না সেরকম ওই যে লজেন্স কিনতে চলল ওই ইদার কাছে যত আবদার ট্রেনেও টুকটাক টুকটাক মুখ চলেছে
তো এখন এই টোটো ধরবো টোটো ধরে একদম লয়ে চলে যাব আমার বোনের মাসতো তো বোনের বললাম মনে হয় তোমাদেরকে ছেলের অন্নপ্রাশন তো মেয়ে আছে একটি বড় তো এই ছেলেটি হয়েছে এখন ছ মাসে অন্নপ্রাশন দিচ্ছে আর কি সবাইকে বলেছে সব মাসিদেরকেও যেমন বলেছে আর মাস্তু তো বোনেদেরও সব বলেছে আমি মাস্তু তো বোন মাস্তু তো বোনেরদেরও সব বলেছে সবাই আসছে তো আরও সকাল সকাল যেতে বলেছে কিন্তু সকাল সকাল আর কি করে যাব বলো এত দূরের রাস্তা কত স্টেশন পেরিয়ে তবে এলাম ওই ও যে কিনছে লজেন্স ওর প্রচণ্ড ঘুম পাচ্ছে ও কি করছিল জানো হ্যাঁ ও কি করছিল জানো রিস্টা রিস্টা স্টেশনেই নেমে যাচ্ছিল একজন ভদ্র মহিলা হঠাৎ করে মানে গলা চিৎকার করে উঠেছে তো তারপরে হচ্ছে মানে নামতে পারেনি আর কি তাহলে নেমে পড়ছিল রিস্টাতে আমি একটু চোখের আড়াল হয়েছে আর রিস্টাতেই ফাঁকা হয়েছে নেমে পড়েছে চলো এখন এখানে অ্যানাউন্স চলছে পরে কথা আর পৌঁছে গেছি লজে এখানে গণপতি বাপ্পাকে বেশ ভালো লাগলো বলে তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করে নিলাম পুরো গ্লাস পেন্টিং তো আর এখানটা তো যেরকম হয় আর কি অন্নপ্রাশন জন্মদিন বাড়িতে বেলুন দিয়ে সাজানো সেই রকমই সাজানো হয়েছে আর এখনো পর্যন্ত ওর বাড়িতে যাইনি প্রথমে লজে এসছি আর ওর বরও এইখানেই রয়েছে আর কি বোনের বর তো মাসিরাও ছিল তো এখন সবাই বাড়িতে গেছে তো আমরা রয়েছে আর এই যে পুচকুটার ছবি দেখতেই পাচ্ছ ওরই হচ্ছে অন্নপ্রাশন ছ মাসের পুচকু আর কি তো যাই হোক আমরা প্রথমে যেহেতু লজটা সামনে পড়ে তো আর লজেই ওরা আসতে বলেছে তো সেখানেই চলে এলাম এই যে ছেলে তো ভীষণ ক্লান্ত ওকে দেখেই বুঝতে পারছো ওর ঘুম পাচ্ছে অত সকাল উঠেছে বলে আর আস্তে আস্তে এখানে বোনের বর হচ্ছে টিফিনের ব্যবস্থা লুচি তরকারি দেখতেই পাচ্ছ তো আস্তে আস্তে একদম খেতে বসিয়ে দিয়েছে আর কি তো ছেলেও দেখছো খাচ্ছে তো মাও খেয়েছে অন্য যারা আছে আর কি তারাও খাচ্ছে দেখতেই পাচ্ছে আর ওই দিকে চলছে রান্নার এটা মনে হচ্ছে চারতলা লসটা তো চারতলার ছাদে এই যে রান্নার দুপুরের রান্নার ব্যবস্থা চলছে আর কি সকালের রান্না তো লুচি তরকারি হয়েই গেছে তো দুপুরের রান্নার ব্যবস্থা চলছে দেখতে পাচ্ছ আর এখন এরপরে হচ্ছে আমরা ওদের বাড়িতে যাব কারণ ফোন করছে এবার বাড়িতে চলে আসার জন্য সামনেই আর ওরা একটা মানে গাড়ি ঠিক করে রেখেছে সেটাতেই যাতায়াত করছে বাড়ি লজ বাড়ি লজ তো ওইটাই নিচে দাঁড়িয়ে রয়েছে এখানে কোল্ড ড্রিঙ্কস খেলো আমিও খেয়েছি এখন যাচ্ছি বোনের বাড়ি চলে এলাম ঢুকছি ফোন দেখলে সবাই চুপ কি হয়েছে কার যোগানো বাবা কার যোগানো লাগবে ফোন ফোন নেবে দেখে সরে যা তোকে দেখে যাচ্ছে অন্নপ্রাশনে এসছি তোমাদেরকে বললাম আর ওইটা ওর বড় মেয়ে বড় মেয়ে মানে মেয়ে মেয়ের পরে ছেলে এই মেয়ের কোলে ছেলে এই যে আজকের হিরো বাবা এই যো আর 
আর এইখানে দেখো ওর ঠাকুর ঘরটা মানে ওই বোনের ঠাকুর ঘরটা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম কারণ মাসি বললো মাসিও রয়েছে যেহেতু ওর মা আর কি যে ঠাকুর ঘরটা একবার দেখে আয় খুব ভালো লাগলো সিংহাসনটা ওর বিয়ের সময় এসছিলাম এই বাড়িতে তো তারপরে তার আসা হয়নি অনুষ্ঠান না হলে তো আসা হয় না তোমাদের সঙ্গেও শেয়ার করলাম তো আবার চলে এসেছি লজে সবাই মিলে আর বাড়িতে কেউ নেই ও সেজে গুজে চলে এসছে তো লজে যেহেতু অনুষ্ঠান লজেই তো আসবো তো জাস্ট ওর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম তো এখন সবাই চলে এসছি তো এখন হচ্ছে সবাই একসঙ্গে আবার অনেকে এখনও আসেনি বেলায় এসছে মানে অনেক আত্মীয় স্বজন পড়েছে তাদের এখানে এই ঘরটা লজেরই এই ঘরটায় দেখো না কেউ শুয়ে পড়েছে আর কুচকুটা দেখো ঘুমিয়ে পড়েছে শুয়ে পড়েছে কেউ বসে সব গল্প গাছা হচ্ছে আর কি কারণ অনুষ্ঠান না হলে কারোর সাথে কারোর দেখা হয় না সবই ওই ফোনে কথা হয় আর কি আর আমার ছেলে হচ্ছে ভাইকে নেবো ভাইকে ব্যাগে করে বাড়ি নিয়ে যাবো দেখো না এই ঘুম থেকে সবই কুচকুটা উঠেছে এখন ওকে নিয়ে মানে ছেলে নিয়ে ঘুরবার জন্য চেষ্টা করছে ফটো তুলবে আর হচ্ছে বলছে ব্যাগে করে বা নিয়ে যাবো ওই ভাইটাকে ওরা কোনোভাবেই বসাতে পারছে না নিজেই ওকে নিতে গিয়ে ঘুমতে শুয়ে পড়ছে ওকে সুন্দর নিয়ে শুয়ে পড়ে যথারীতি এবার পারলো বসতে ভাইকে নিয়ে তো এখানে সবাই চলে এসছে এই আমার বোনও দেখো সে যে বুঝে একদম রেডি মানে দুপুরের সাজ আর বাচ্চাদের নিয়ে নিয়ে হচ্ছে হাট ধরা এটা ধরা ওটা ধরা এরপরেও কান্না ঝুঁকবে একটুখানি সময় কেন অনেক লোক সামনে ক্যামেরাম্যান দেখতে পাচ্ছে ব্যাস এবার কান্না জুড়েছে আর আবার আমার ছেলে তো শুধু আর ভাইয়ের পিছন ছাড়ছে না পিছু পিছু রয়েছে জানি না টিকবে কিনা ষাট টাকা বলেছিল পঞ্চাশ টাকা দিয়ে কিনলাম লাইটারটা কদিন টেকে সেটাই দেখার তো যাই হোক আর একটা বড় বিপদ ঘটে যাচ্ছিল কারণ আমি যখন কোন্নগর থেকে টিকিট কেটে মানে আরামবাগ লোকাল ধরবো আরামবাগ না গোঘাট লোকালে এসছি আমাদের আরামবাগের পরের স্টেশন তো প্রথমে অ্যানাউন্স কর একজনকে জিজ্ঞেস করলাম সে বলল তিন নম্বরে আসবে ভালো কথা তো তিন নম্বরে গিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখি অ্যানাউন্স করছে দু নম্বরে এবার তিন নম্বর থেকে দু নম্বরে যখন যেতে যাচ্ছি লাইন পার হয়ে আর কি ব্রিজ দিয়ে যায়নি লাইন পার হয়ে শর্টকাট হবে যেহেতু অ্যানাউন্স হয়ে গেছে ট্রেন চলে আসবে ওই ট্রেনটা মিস হলে আবার অনেকক্ষণ পর ট্রেন প্রায় এক ঘন্টা পর ট্রেন তো ওই জন্য তাড়াতাড়ি করে আসতে যাচ্ছিলাম ওদিকে থ্রু ট্রেন ঢুকে পড়েছে আর কি এক নম্বরে থ্রু ট্রেন ঢুকে পড়েছে আর ওই আমার মা ওই লাইন পার হয়ে এমনিই তো হাঁটতে চলতে এদিক ওদিক এদিক ওদিক বয়স হলে যা হয় আর কি সেই মাকে আমরা পেরিয়ে গেছি আমি আর ছেলে পেরিয়ে প্ল্যাটফর্মে উঠিনি রেল লাইনের ওপরে দাঁড়িয়ে আছি মাকে বলছি তাড়াতাড়ি আসো তাড়াতাড়ি আসো তাড়াতাড়ি আসো 
মানে কি বলবো মানে ভগবানের কি মানে কি বলবো মা মানে লাইন থেকে প্ল্যাটফর্মে পা দিয়েছে লোকগুলো সব হই হই করছে প্ল্যাটফর্মে যারা ছিল আর মা জাস্ট লাইন থেকে প্ল্যাটফর্মে পা দিয়েছে আর ট্রেনটা জাস্ট কান ঘেসে বেরিয়ে গেল হাওয়া ট্রেনটা থ্রু ট্রেন বুঝতেই পারছো থামবে না তো তার স্পিড কীরকম হয় বুঝতেই পারছো আবার ও মানে দিদুন আসছে না বলে আমার ছেলেও আবার লাইনে নেমেছে আমি কাকে সামলাই মানে বুড়ো আর মানে কোচিকে নিয়ে বেরোলে যা হয় আর কি মানে আমি কাকে ছেলেকে তো গেঞ্জি ধরে টেনে নিয়ে এসছি টেনে নিয়ে এসছি মানে লোকেরা মা বুঝে দাঁড়া তো দূরে আছে ঠিক এইভাবে দাঁড়া তো দূরে আছে বুঝতে পারেনি থ্রু ট্রেন ওটা আরে তুমি তাড়াতাড়ি আসো তাড়াতাড়ি আসো বলে মানে আজকে একটা মানে বিশাল বড় বিপদ হয়ে যাচ্ছিল যাওয়ার সময় ঠিক তাই রিসরায় স্টেশন থেকে ট্রেনে ভিড় ছিল বলে শ্রীরামপুর রিসরা ওইগুলোর থেকে ভাবলাম কি উঠে পড়বো রিসরা থেকে অনেকক্ষণ ধরে বসে আছি পূর্ণগরে নামবো এবার রিসরায় মানে রিসরা থেকে উঠেছি আর কি রিসরা স্টেশনে উঠেছি কিন্তু নামবো না পূর্ণগরে নামবো এবার কি হয়েছে উঠে একটু জাস্ট এদিক ওদিক তাকিয়েছে আমার ছেলে রিসরা স্টেশনে নামতে চলে যাচ্ছে আমরা তো পূর্ণগরে নামবো এক ভদ্রমহিলা গেটের কাছে ছিল সে বলে কি এই করে খেয়েছি উঠেছে আমি তুই নামছিস কেন মানে বলার সাথে সাথে ট্রেনটা ছেড়ে গেল পরের স্টেশনে নামবো আগের স্টেশনেই গেট ফাঁকা পেয়েছে নামতে যাচ্ছিলো তাহলে কি অবস্থাটা হতো মানে মানে কি বলবো বাবা ওই জন্য বলছি ছেলেকে নিয়ে যাচ্ছ সাবধানে নিয়ে যাও ছেলে যেন আমার একদম অক্ষ তো ফেরে আর কি তো যাই হোক আজকে বড় বিপদ থেকে বেঁচেছি কিন্তু খুব ভালো দিনটা কাটলো সকলের সাথে দেখা হলো নাহলে তো দেখা হয় না মাসিদের সাথে মাসির ছেলেদের সঙ্গে সেই সব বন্ধুদের মানে বৌজিদের সঙ্গে মাসি তো বৌজিদের সঙ্গে তারপরে সবার সঙ্গে দেখা হলো গল্প আড্ডা হলো সবটা শেয়ার করিনি অনেক গল্প করেছি বসে তো ভালোই কাটলো মানে অনুষ্ঠান ছাড়া কিন্তু সত্যি দেখা হয় না এদের সাথে দেখা হলো প্রায় আমার কালী পুজোতে কিছু কিছু মাছি মাসি এসছিলো আমার ছেলের অন্নপ্রাশনে মাসি এসছিলো মাসিরা কিন্তু মাসু তো বোন বা দাদারা বৌদিরা তাদের সঙ্গে মনে হয় দেখা হয়েছে তাদের বিয়েতেই সব বিয়েতে সব বিয়ে বাড়ি দেখা কত বছর প্রায় সাত বছর আট বছর পর সবার সঙ্গে দেখা হয়েছে ভালো কাটলো যাই হোক আর ভিডিওটাও এখানেই শেষ করব মাথা প্রচণ্ড যন্ত্রণা করছে আর ভালোও লাগছে না দেখা বার মতো কিছু নেই যা হোক রান্না করব রান্না করে খাবো সেদ্ধ সদ্ধ রান্না করে খাবো ডিম টিম আছে মাছও আছে যা হোক খাবো আর নেক্সট ব্লগে দেখা হবে ভালো থেকো সুস্থ থেকো সাবধানে থেকো আর যারা প্রথমবার দেখছো চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমার সঙ্গে থেকে তাহলে আজকে আসি টাটা আমার চা